আমি আপনার দেখেছেন একটা শিরোনাম দেওয়া হচ্ছে ভাষান্দোলনের রাজনৈতিক প্রবক্তা বীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে জিনিসটা অলরেডি প্রতিষ্ঠিত তবে প্রতিষ্ঠিত হলো আমরা কতটুকু সেইভাবে মূল্যায়ন করি সেটা প্রশ্নের ব্যাপার কিন্তু অনেকেই এই নিয়ে আবার একটু বিতর্ক করতে চাই তার কারণ হচ্ছে অনেকে ইতিহাস থেকে যেটা পড়ে সেটা যাচাই করে বা যুক্তির মধ্যে চিন্তা না করে বলে যে এটা নিয়ে তো অনেক আলোচনা আগে হয়েছে প্রবক্তা উনি কেন হতে যাবেন কিন্তু তার আগে আমি একটা রাজনৈতিক প্রবক্তা লিখেছি এখন ধনবাড়ি নবাব নবাব আলী চৌধুরী উনিশশো এগারোতে রংপুরে শিক্ষা সম্মেলনে বলেছিলেন উনিশশো একুশে বলেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতবর্ষে ভাষা রাষ্ট্রভাষা যাই হোক বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা নবাবলি চৌধুরী উনিশশো একুশে বলেছেন কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যে ব্যাপারটা এসেছে পার্লামেন্টে অথবা যেটা দাবি নিয়ে এবং বলা পরে সেটাকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছে এবং পরিণামে আন্দোলনে পরিণত হয়েছে সেইভাবে কেউ বলতে পারেননি সেটা ধীরেন্দ্রন দত্ত বলেছিলেন কিন্তু কেন রাজনৈতিক ব্যাপার উনি প্রবক্তা দেশ সাত বাগার বাঘ হওয়ার পরেই আমরা জানি যখন তেসরা জুন উনিশশো সাতচল্লিশ মাউন্ট প্যাটেল যখন বললেন যে পরিকল্পনা দিয়ে দিলেন বেশ বিভাগে অলরেডি ফাইনাল করে ফেললেন তখন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোচনা চলতেছিল বিশেষ করে আবুল কবি আবুল হোসেন উনি লিখলেন প্রাবন্ধিক আব্দুল হককে যে এবার আমাদের আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে কিছু করতে হবে আবার প্রাবন্ধিক আব্দুল হক আবার লিখলেন কাইকুবাদকে ওরা বন্ধু বান্ধবের লেখা চিঠি চালাচালি করছে যে এবার আমাদের রাষ্ট্রভাষা তাহলে কি হবে উর্দু না হিন্দি না হিন্দি তো হতেই পারে না পাকিস্তান হয়ে গেছে কিন্তু তখন আবার তার কিছুদিন আগে এবং উনিশশো বিশের দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন লিঙ্গ ফ্রাঙ্কর ব্যাপারে হিন্দিকে লিঙ্গ ফ্রাঙ্কর প্রস্তাব দিয়েছিলেন শহীদুল্লাহর উপস্থিতিতে তখন শহীদুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন না লিঙ্গ ফ্রাঙ্কর হবে বাংলা কারণ বাংলার উনি কতগুলো উপকরণ দেখালেন কি কি কারণে বাংলা সব ভাষা থেকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা সাহিত্যের দিক থেকে অনেক দিক থেকে শহীদুল্লাহ যুক্তি দেখিয়েছিলেন তারপর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া সাহেবজন বললেন শেখর প্রতিবাদ শহীদুল্লাহ সাহেব উনত্রিশে জুলাই করলেন তারপরে চৌধুরী খালিকুদ জামান সাহেব আহমদ মুসলিম লীগ কনভেনশনে উনি উর্দুর পুকে কথা বললেন আবার মুখ খুলে ফেললেন মহাত্মা গান্ধী হিন্দির পক্ষে উনি যখন মহাত্মা অনেকে অনেকেই সমালোচনা করলেন তখন উনি হিন্দিকে বাদ দিকে হিন্দি হিন্দুস্তানি শব্দটা লাগিয়ে উনি ওনাকে দায়মুক্ত করলেন দুর্ভাগ্য আমাদের রাজনীতিবিদ্যা ধর্মগুলো বয়স্ক আমাদের যারা এই এই বাংলায় যারা ছিলেন এবং পূর্ব পাক বাংলার তারা পাকিস্তানের সঙ্গে এত বিভু পাকিস্তান নিয়ে তারা উর্দুবাসীদের বিরুদ্ধে গিয়ে এই কায়দের জন্য সবার বিরুদ্ধে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে বাংলার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক বক্তা আসে নাই সব বুদ্ধিজীবী কলামিশ্রে চালাচালি করছে কলম কিন্তু কোনো রাজনীতিবিদ বুক করে নেই তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের স্বপ্নে তারা বিভুর এই মুহূর্তে তারা কনফ্লিক্ট জেলে যাচ্ছিলেন না এবং কোনো রাজনীতিবিদ শক্তভাবে সে কথা উত্থাপন করতে পারেননি কিন্তু আমরা পরবর্তী দেখলাম উনিশশো আটচল্লিশে পাকিস্তানের প্রথম অধিবেশন তেইশ তারিখ যেটা হলো উনি উত্থাপন করলেন এবং তার তিন দিন পরে তৃতীয় দু দিনে অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ সেটা নাকচ হলো কিন্তু তাহলে নিঃসন্দেহে উনি প্রথম একজন পার্লামেন্টারিয়ান এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে উনি উত্থাপন করেছিলেন সুতরাং রাজনৈতিকভাবে নিঃসন্দেহে উনি এটা ভাষা আন্দোলন এবং এই উত্থাপনের পর থেকে আমরা পরবর্তী বাকি ইতিহাস আমরা জানি সুতরাং ওনাকে সেই হিসেবে রাজনৈতিক প্রবক্তা বলা যেতে পারে অবশ্যই এবং এটা সব দিব করার কোনো কারণ আমি দেখি না আমি কিছুটা লিখিতভাবে কিছুটা এভাবে বলতে চাই কিন্তু লিখিতভাবে বলছে যে যাতে কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারি এইভাবে বললে জিনিসটা অনেক দিকে চলে যেতে পারে আমি ফাঁকে আমার একটা ব্যক্তিগত বলতে চাই হঠাৎ করে ওনার প্রতি আমার সৌভাগ্য যে দুরন্দ্রনাথ দত্ত সেবা করা সুযোগ আমি পেয়েছিলাম আমার মনে পড়ে উনিশশো একাত্তরে ফেব্রুয়ারি মাস 
আমি ছোট ছিলাম প্রায় নয় বছর বয়স নয় কি দশ তখন দীরন্দ্রনাথ দত্ত আমার বাবার সিনিয়র এবং আমার শ্বশুর অ্যাডভোকেট আহমদী সাহেব হচ্ছেন দীরন্দ্রনাথের তখনকার সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি তখন না আজীবনে উনি কাছে চেনেন বঙ্গবন্ধু যখনই কুমিল্লা যেতেন দীরন্দ্রনাথ দত্ত ডাক ডেকে আনতে বলতেন এবং অ্যাডভোকেট আহমদ আলী দীরন্দ্রনাথ দত্ত এবং বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেই সত্যি ছয় দফার পরে উনি গিয়েছেন টাউন হলে মাঠের বক্তৃতা দিয়েছেন সবসময় উনি গেলে দীরেন্দ্রবাবুকে ডাকতেন পরামর্শ দিতেন উনি খুব মনুষ্য ব্যক্তি হিসেবে যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন আমার বাবাও যখন সিনিয়র আইনজীবী দরকার পড়তো দীরেন্দ্রবাবুকে নিয়ে আসতেন আমার পরিষ্কার মনে আছে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সময় দেখা হয়েছিল উনিশশো সত একাত্তরের এটা আস এসেছিলেন বাসায় তখন যতটুকু আইনে কথাবার্তা তার চেয়ে দেখেছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিলেন খুব দুজনে খুব গম্ভীর হতো তখন মানে কোর্টে যাওয়া সব হয়েছে কোর্টে যে পায় আমাকে বলেছিল বাংলা একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আই তা কোর্টটা আমাদের বাড়ির থেকে প্রায় সামান্য একটু এখান থেকে যাবে আমাদের জ্যাকসন হাইট স্টেশনে যতটা টুকটু তো আব্বার হেঁটে যাই তো দীরেনবাবু প্রায় পঁচাশি বছর চৌষট্টি পঁচাশি বছর পয়সা হয়ে যাবে বললো যে একটা রিক্সা নিয়ে দিল না 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 আমি হেঁটে যেতে পারবো উনি আমি রিক্সাটা আনলাম পর রিক্সাতে ফিরে দিয়ে দিল ওনার তো হেঁটে হেঁটে করতে করতে গেল এই আমার একটা স্মৃতি আছে ওনার সঙ্গে এবং আমার বাবা বয়সের কারণে চল্লিশ বছর ডিফারেন্স ওনাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওনার হচ্ছে চৌত্রিশ বছর আমার বাবার সঙ্গে চল্লিশ আর আমার শ্বশুর সঙ্গে হচ্ছে উনচল্লিশ ওরা বেশ যেটা অনেক সিনিয়র ব্যক্তি আমরা সবাই জানি তো সেটা আমার একটা সৌভাগ্য হয়েছিল যে অ্যাটলিস্ট ওনার তারপর আমার বাবা আরেকটা কথা বলতেন আমার মা যখন বলতো তুমি ঢাকা ছেড়ে বাস আন্দোলন করেছ ঢাকা ছেড়ে ঢাকায় থাকলে আজকে ঢাকায় বাড়ি হতো ঢাকাতে সে সন্তান মানুষ করতে পারতো আমি মফসলে পড়ে যেত তখন আমার বাবা একটা কথা বলেছিল দেহেনবাবুকে দেখো উনি আত রহমান সাথে এবং সৌরবর্তী সব ক্যাবিনেটে দুইবার মধ্যে ছিল ওই সময় ছাড়া উনি কুমিল্লা ছেড়ে কখনো ঢাকায় থাকেননি এটা আমি সত্য ওনার ঢাকায় কিছু নেই ওনার শুধু তখনও না এখনও কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত নেমে ঢাকায় একটা কিচ্ছু নিয়ে একটা নাম খুঁজে পাবেন না আজকে ঢাকে নিয়ে আলোচনা করছে ঢাকা শহরে ওনার নামে কিছুই নেই দুঃখজনক অবশ্যই যাক আমি সেই জায়গায় আলোচনা রাখি আমি একটু লিখে দেবে দু একটা কথা বলতে চাই আর আপনারা দীরেন্দ্রনাথ দত্ত জানতে চাইলে আপনারা উইকিপিডিয়াতে আছে তারপর আপনারা গুগল সার্চ করলে সবই পাবেন আমি গুগল সার্চ করে উইকিপিডিয়া কিংবা বাংলাপিডিয়া যা আছে সব করে সার্চ করে সবসময় করি আমি আপগ্রেড দেখি আমার সৌভাগ্য অবশ্যই বলবো এখানে যার জন্য আমার সৌভাগ্য তার মেয়ে এখানে বসে আছে এখন যেটা উইকিপিডিয়াতে যান দীরেন্দ্র দত্ত একটা জীবনী যা লেখা আছে পুরো হু ভু অ্যাডভোকেট আহমদ সাহেব নিজামুদ্দিন রাব্বি নামে একটা ছেলেকে দীরেন্দ্র দত্ত যে ডকুমেন্টারি প্রতিকৃতি বইটা সেই বইটা যে ইন্টারভিউটা দিয়েছেন সেই পুরো ইন্টারভিউটা তারই কমা সহ ছেড়ে দেওয়া ছেড়ে দেওয়া আছে কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে এটা দীরেন্দ্র দত্ত বা দশ বছর আগে আমরা ছিল না কিন্তু যতটুকু জানতাম প্রথম দিকে দেখি না কিন্তু এই আপগ্রেডের মধ্যে যেটা আছে সেটা অ্যাডভোকেট আহমদ সাহেব এক জায়গায় ধীরেন্দ্রনাথকে কে দড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই এই আপগ্রেডটাতে আছে অ্যাডভোকেট আব্দুল করিম কুমিল্লার উনি নেপথ্যে ছিলেন দড়িয়ে দেওয়ার পিছনে পিয়াস করিমের বাবা আপনার পিয়াস করিমের নাম শুনতে পারেন তকশো করতেন উনি এটা এই কাজটুকু করেছেন আমার সৌভাগ্য উনি সাহস নিয়ে বলে যেতে পেরেছিলেন কাজটা কে করেছে তার আগে আমরা জানতাম না আমার তারই মেয়ে এখানে বসে আছে আমার সামনে আমি সেলেক্ট করি আর আহমদ সাহেবের এই জিনিসটা প্রকাশ করে যাওয়ার জন্য জায়গায় আমি আলোচনা একটু যাচ্ছি কৃষি জীবনের শ্যামলী সভ্যতার দেশ বাংলাদেশ এর পরতে পরতের মায়ের অস্ত্র দ্বারা বয়ে চলছে নদীর জলধারায় এই সবুজ প্রাণের উদ্যান ছাত্র আন্দোলনের সূত্র ধরে সেদিন বাংলার গ্রাম শহরে প্রাণ স্পন্দিত জীবনদানে নন্দিত এক মহা যুদ্ধের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ এই যে উনিশশো বাউন্ন এই যে উনিশশো বাউন্নর একুশে ফেব্রুয়ারি দুকুল প্লাবি প্রচণ্ড প্রাণগ্রাহী আন্দোলন তার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি প্রশ্ন করি নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ 
ভার উত্তরে যে নামটি আমাদের সামনে আকাশবাণীর মতো ধ্বনিত হবে সে নামটি হলো শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই জন্য শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা সম্পাদকীয় নিবেদনে অধ্যাপক আনিসুর জামান লিখেছিলেন স্রোতকে যেমন আলাদা করা যায় না নদীর থেকে তেমনি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম পৃথক করা যায় না বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে সেই ইতিহাসের আগে যে ইতিহাস সেই পর্বেরও এক শক্তিমান চরিত্র তিনি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সংগ্রামের সৈনিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রবর্তক বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাপনিক এর প্রতিটি পর্যায়ে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য মূল্য দিয়েছেন তিনি সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন উনিশশো একাত্তরের মার্চে তখন তিনি নিজ হাতে কুমিল্লার বাড়িতে তুলেছিলেন স্বাধীন বাংলার পতাকা তার কয়েকদিনের মধ্যেই তার রক্তে সিঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশের মাটি তার আর সকল কাজের মতোই সে আত্মদান বিতা যায়নি যে মাটিতে বোনা হয়েছিল স্বাধীনতার বীজ সে মাটির উর্বর হয়েছিল তার রক্তে ফসল ফলে ফলতে দেরি হয়নি তাই আজ একতা নিঃসন্দেহে বলা যায় উনিশশো সালের আগস্ট মাসে দেশভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের প্রথম ভাষা সৈনিক তিনি উনিশশো আটচল্লিশ সালে এগারো মার্চ বা উনিশশো বাউন্নের শহীদ হননি নিখুঁজ হয়েছেন উনিশশো সালের ২৯ মার্চ অসমর্থিত সূত্রে জানা যায় দীনেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে শহীদ হন উনিশ চোদ্দোই এপ্রিল উনিশশো পাকিস্তান সৃষ্টি ঠিক ছয় মাস দশ দিন পর করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদের ব্যবহার্য ভাষা কী হবে সে সম্পর্কে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ওই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে প্রাথমিক চিন্তা ছিল গণপরিষদের ব্যবহার্য ভাষা হবে উর্দু ও ইংরেজি প্রথমে এটা তিরিশ তারিখ হয়েছিল আপনার পঁচিশ তারিখ বলেছেন তার আগে বিগিনিং বলছিল তিরিশ তারিখ উত্থাপিত হয়েছিল এটা আলোচনা এসেছিল পঁচিশ তারিখ এই প্রসঙ্গে আমি একটা জিনিস বলতে চাই ওরা যখন প্রস্তাব করে আমাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে তখনকার সময় কলতা যেটা মহাদল ভাই একটু আগেও বলেছেন আমাদের পরিস্থিতি সবসময় প্রতিকূল যখন থাকে স্রোতে তারা বিপরীতে থাকে তখন সেই ব্যাপারে বিরোধন দত্তের স্মারক বলতে অনেকগুলো লেখা আছে আমাদের একটা লেখাই লিখেছিলেন গাজী লক সাহেব সেখানে আমরা ছিল বিরোধার স্মৃতি ও আমাদের লজ্জা এই লজ্জার বিষয়টি আমি পরে বলবো কারণ এটা এখন আমাদের লজ্জা আমি আজকেও লজ্জিত আজকে গতকাল যে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে দীনেন্দ্রনাথ দত্তর যে বক্তৃতা হলো সেলিন হোসেন সভাপতিত্বে এবং নুরুল হুদার এবং অরমদ তিনি ছিলেন তাদের সে আলোচনা আট আঠান আঠান্ন মিনিটের যে আলোচনা আমি লাইভ দেখেছি আমি এখন লজ্জা বোধ করছি তাদের আলোচনায় এটা পড়ে যাচ্ছি এবার বলি তখনকার পরিস্থিতি পরিস্থিতির কিছু সেটা আমাদের আগে মাথায় ঢুকাতে হবে দীনেন্দ্রনাথ দত্ত কী পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাবটা উঠেছিল এবং উনি একজন সনাতন ধর্মের লোক পাশাপাশি তখন পরিস্থিতিটা অবলোপন করার জন্য আপনার গাজী লোক সাহেবের লেখার একটা উদ্ধৃতি দিতে যাচ্ছি উনিশশো সাল ভারত ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করল ধীরন্দা পাকিস্তানেই রয়ে গেলেন তিনি পাকিস্তানের সস্তা জিন্দার একটি ঘোষণা বিশ্বাস করেন যে বিশ্বাসটা আপনার জানেন যুগল মন্ডল করেছিল কি বলেছেন উনি বলেছিলেন জিন্দা উনিশশো সাতচল্লিশে বারোই আগস্ট গণপরিষদে বলেছিলেন পাকিস্তান হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে জাতি ধর্ম নির্বাসে সমান অধিকার পাবে এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি সেটা জিন্নার জন্য নয় আপনার জানেন পরবর্তীকে জিন্দা তো চলেই গেলেন আটচল্লিশে ইয়াকাল তিনি কী করেছিলেন পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে সেটা আপনার অনেকে জানেন 
পাকিস্তানের গণপরিষদে ইংরেজি উর্দু ছাড়া কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না যে জিন্দা বলছেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেখানে মেজরিটি লোকের বাংলা সেটাই ব্যবহার করা যাবে না এটাই বোঝাতে চেষ্টা করছি আপনাদেরকে তাহলে কোথায় কোথাকার গণতন্ত্র হবে সেখানে যাক সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গার বৈশাসিক দৃষ্টপথ তখনও এদেশে মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি স্মৃতিতে ম্লান হয়নি মাত্র দেড় দুই বছরের আগেকার কলকাতার বিহার পাঞ্জাব নোয়াখালী ভয়াবহ দাঙ্গার কথা সাম্প্রদায়িক ভাগ নক অস্ত্র তখনও সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতিয়ার ধীরেন্দার ধীরেন্দার দার হৃদপিণ্ডটাকে যেন খুব লেখাবে রাজনৈতিক পরিবেশটা সত্যি ভয়াবহ ছিল ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি মধ্যের আহ্বান জানানোর অপরাধে তিরিশে জন গান্ধীকে হত্যা করা করেছে নর্তম গডস নরতম গডস সরি নথুরাম গডস আর পাকিস্তানের প্রভুক্ত সেনাবাহিনী পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যাদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে রূপান্তর ঘটেছিল তারা এবং তদারিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের জনশক্তি পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক স্লোগান মাতাল পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী তাদের তাবেদার পূর্ববঙ্গের অনুগ্রহপুষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সমর্থকরা একটি জেহাদি মনোভাব নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শূন্য কল্পিত তলোয়ার ঘোরাচ্ছে ঠিক এমনই রাজনৈতিক পরিবেশে গণপরিষদে উচ্চ কণ্ঠে বাংলা ভাষার মর্যাদা দাবি তুলেছিলেন শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকৃতপক্ষে উনিশশো আটচল্লিশে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি থেকে এই পাকিস্তান ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত অধিবেশনের শুরুতে আলোচনার সূত্রপাত করে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি বলেন মিস্টার প্রেসিডেন্ট স্যার আই মুভ দ্যাট ইন সাফ রুল ওয়ান অব দ্য রুল টোয়েন্টি নাইন আফটার দ্য ওয়ার্ল্ড ইংলিশ ইন লাইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অব বেঙ্গলি বি ইনসার্টেড এটা আপনার সবাই জানেন উনি জাস্ট উনি কিন্তু উর্দুর বিরুদ্ধ না বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার জন্য ঝগড়া বা অন্যরকম কোনো প্রতিবাদও করতে যাচ্ছেন না উনি জাস্ট বলেছিলেন দুটো ভাষার সঙ্গে বাংলাটা বসিয়ে দেওয়ার জন্য এটা ছিল ওনার প্রথম দিক থেকে পরবর্তীতে এখানে উর্ধাতে কারণেই কিন্তু এটা কোথায় গিয়ে রূপ নেই আগে একজাক্টলি উনিশে মার্চ ঢাকায় এসে একুশ তারিখ রাজকোর্স যদি জিন্না যদি উর্দু উর্দু এই কথা না বলতেন আদৌ বাংলা সরকারের সন্তান আছে ওদের যদি মেনে নিতেন এই পুলটা উনি যদি না করতেন সেম থিং উনি বলেছেন কি এটা লিয়া কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে গড়িয়েছে এই আমি তার আলোচনা এবার আনতে চেষ্টা করি তখনই বোঝা যাবে এটা কেন আন্দোলনের দানা ব্যাপ্ত এটা আন্দোলন হওয়ার কথাও ছিল না তখন দীর্ঘ আন্দোলন করতে চাইনি অধিকারের কথা বলেছিলেন যাক এবার আসি তার প্রস্তাবের পরই আলোচনা বিতর্কে একটা পর্যায়ে আমরা দেখি পরিসন্ধাতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবটিকে নির্দোষ ভেবেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে কিন্তু শ্রী দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের পর তিনি এর মধ্যে এমন কিছু ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন যা পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এই ভাবনা লিয়াকত মাথায় ঢুকলো পাকিস্তানের তারা মোহাম্মদ আলী জিন্না দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করলেন পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে কিন্তু চব্বিশ বছর অক্রান্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই উনিশশো একাত্তর সালে পূর্ব বাংলা বাঙালি প্রমাণ করে চাললেন পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু বি ডিভাইডেড বলা হইল এই সিদ্ধান্তে আসার মূল কার্যকর ছিল উনিশশো আটচল্লিশে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি পূর্বোক্ত গণপরিষদে ব্যবহৃত ভাষা বিষয়ে আলোচনা সূচনা বলা চলে শুভ সূচনা যদিও আমরা দেখি উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো একাত্তর সালের পাকিস্তানি ইতিহাসে কবি সাম সোমানের বাসায় আমাদের বারবার বাসতে হবে রক্ত গঙ্গায় আর এই রক্ত গঙ্গার অন্যতম শিকার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পঁচাশি বছর বৃদ্ধ কুমিল্লা কেন্দ্রে মেয়েটি কি অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন এক সাক্ষাৎকার সেই বিবরণ দিয়েছেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের নাপিত রমণী সিন এটা আপনারা অনেক কথা জানেন আপনি সেটা তার বইতে আছে রমণীশীল হিন্দু হলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল পাকিস্তানি মিলিটারিদের প্রয়োজনই কারণ তাদের মৃত্যু হলে পাকিস্তান পাকিস্তানি সৈন্যদের চুল দাঁড়ি কাটার 
মতো কোনো লোক থাকবে না অর্থাৎ রমন শীল মারা গেলে তাদের তো শিল দরকার নাপিত দরকার সেই কারণে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেই যেহেতু সেই হিন্দু আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে একটা হিন্দুকে কী করে বাঁচিয়ে রাখে শহীদ দীরঞ্জন দত্তর উপর যে মানুষ নির্যাতন হয়েছে তা কোনো সুস্থ বা বিবেকক মানুষের চোখে জল সম্পন্ন করা সম্ভব নয় সাকাত আলী খানের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় ধীরেনবাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমন শীলের চোখের জল বাঁধ মানেনি মাফলারের চোখ মুছে তিনি বলেন আমার সে পাপের ক্ষমা নেই বাবু স্কুল করে বারান্দায় অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন কোথায় প্রস্রাব করবেন আমি আঙ্গুল দিয়ে ইশারে তাকে প্রস্রাবের জায়গায় দেখিয়ে দিই তখন তিনি অতি কষ্টে আস্তে আস্তে একটি পা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামেন তখনই ওই বারান্দায় বসে আমি এক জল্লাদের দাঁড়ি কাঁদছিলাম আমি বারবার বাবুর থেকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলাম বলে জল্লাদ উঠতে বলে এটা একটা দিকে দেখার জিনিস হলো নিজের কাজ কর এরপর বাবুর দিকে আর তাকাবার সাহস পাইনি মনে মনে শুধু ভেবেছি বাবু জনগণের নেতা ছিলেন আর আজ তার কপালে এই দুর্ভোগ তার ক্ষত বিক্ষত সমস্ত দেহের তুলে তোলা লাগানো মাথায় ব্যান্ডেজ চোখ ও হাত ভাদা অবস্থায় উপর চুপরে কয়েকদিনই বিগ্রেড অফিসে আনতে নিতে দেখি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ সারগ্রন্থ পৃষ্ঠা নম্বর তিনশো দুই এটা আমার সেখান থেকে ভুল করেছি আজ আমরা নিঃসংশে এই সিদ্ধান্ত পরিণত হতে পারি উনিশশো আটচল্লিশের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচিতে কোনো পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তা পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তথা সামরিক জানতা ভোলেননি বলতে পারেনি তার অকুতময় ভূমিকায় সে পাকিস্তানকে বিখণ্ডিত করার বীজ বপন করেছিল তা পরবর্তীতে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হয়েছে তারপর পর আমি দেখি মুহূর্তে সমগ্র পূর্ব বাংলার বেদনাদার ঘটনার খবর রাষ্ট্র হয়ে যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার অবদান সমর্থন সবচেয়ে বেশি সে পূর্ব বাংলার বাংলাবাসীদের প্রধান আচ্ছাদ্য বাংলা বন্ধন ভাষাকে মর্যাদাহীন করা চক্র তো পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তথা সামরিক জানতা কেউ মেনে নিতে পারেনি আমার বাইরে রক্তরাঙ্গান একুশে ফেব্রুয়ারি আমার পূর্ব পুরুষ আমিও উত্তর পুরুষকে বুঝতে পারব না এবং অনিবার্যই এক্ষেত্রে দীরঞ্জনাত নাম আসবে সবার আগে এটাই ইতিহাসের রায় উনিশশো আটচল্লিশ সালে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দীরঞ্জন দত্ত আর কি ভূমিকা রেখেছিলেন এবার প্রশ্ন আসতেছে তিনি বলেছিলেন বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা হলেও পাকিস্তানের মোট ছয় কোটি নব্বই লক্ষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি অথচ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠানোতে গেলে ফর্ম পূরণ করতে হবে সেটি উর্দু ভাষায় খাম পোস্ট কার্ডের উপরে ছাপানো উর্দু জমি পেঁচাকানোর জন্য ভেন্ডারের কাছ থেকে স্টাম্প কিনতে হয় সেটাও উর্দু ভাষায় দীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই সমস্ত উদাহরণের মধ্যে দিয়ে একটা মহৎ সত্য উত্তর উচ্চ উচ্চারিত হয় আর সেটি হচ্ছে বাংলা হতে পারে পাকিস্তানের লিঙ্গ ফ্রাঙ্কার অর্থাৎ উভয় প্রদেশের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যম শহীদ দত্ত একথা জান জানাতে বলেন নাই যে আজ গণ পরিষদে যে ভাষায় বিতর্ক চলছে তাও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা মনে রাখতে হবে সেদিন পূর্ব বাংলার কোনো মুসলমান সদস্য সদস্য বিনা সমর্থনে খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরোধিতা বাবা গজনবর আলী যিনি তখনকার মন্ত্রী ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কটাক্ষ ও বিদ্রুপ মন্তব্যের পরও সাহস ও আবেগতারিত কণ্ঠে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত জনসংখ্যার আনুগত্যে বাংলা সাপেক্ষে যুক্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন যেটি পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলা ভাষার প্রাণের দাবিতে পরিণত হয় যেহেতু পাকিস্তানের ছয় কোটি নব্বই লক্ষের মাত্র চার কোটি চল্লিশ লক্ষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষে বাঙালি সেই জন্য তার সঙ্গত প্রশ্ন স্যার হোয়াট শুড বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য শুড বি দ্য What should be the state language of the state? The state language of the state should be the language which is used by the majority of people of the state. Only a issue to pull in. It's a good point. I'm going to say that. 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 
লিয়াকত আলী খানের তর্ক যুদ্ধে শহীদ রবীন্দ্রনাথ দত্ত দ্যর্থহীন ভাষায় জানান সো স্যার আই নো আই এম ভোটিং ফর দ্য সেন্টিমেন্ট অফ দ্য বেস্ট মিলিয়ন বাস্ট মিলিয়ন অফ আওয়ার স্টেট অ্যান্ড দ্যার ফোর বেঙ্গলি শুড বি দ্য থ্রিয়েড এজ এ প্রভিনশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইট শুড বি দ্য থ্রিয়েড এজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্টেট সময় এবং সঠিক সময় প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে শেষ বাক্য শেষ বাক্য কী বলুন ইট শুড বি দ্য থ্রিয়েড এজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্টেট শেষ বাক্যে কিছু ইট শুড বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ স্টেট এই ঘোষণায় দেয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই তার মানে তার আগে কিন্তু এই কথাটা বলেন নাই ইট শুড বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্টেট তার মানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই কথাটা চলে আসলো ইনসাইড আগে চলে আসলো রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আমরা যে প্রথম দিক দিয়ে ওনার উনি যেটা বলেছিলেন খুব নম্র ভদ্রভাবে সুন্দরভাবে এটা অনুরোধ করেছিলেন সেটা পরিবর্তন উনি প্রতিষ্ঠিত করলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই সেখান থেকেই আমরা আমাদের পরবর্তী পদ পদক্ষেপ গুলো আমার নেই সেই দাবি তুলে তুঙ্গে উঠে ঠিক চার বছর পর একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন সালে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে তথাগত ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান শাসন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিল কার্যক্ষেত্রে তা ছিল চরমভাবে অবহেলিত দেখেছি আরবি হরবে বাংলা লেখা রোমান হরবে বাংলা সোজা বাংলার নামে সৌজা বাংলা বাংলা ভাষার মধ্যে দুর্বৈদ্ধ আরবি ফার্সি উর্দু ভাষার আমদানি ঘটানো হয়েছে অবাধে কিন্তু শেষ সংখ্যা হয়নি লিয়াকত আলী খানের প্রতিক্রিয়ায় কি ছিল একটু দেখি দেখে নিতে পারি লিয়াকত আলী খানের বক্তব্য ছিল সাম্প্রতিকতাপূর্ণ তিনি বারবার স্মরণ করে দিয়েছেন পাকিস্তান যেহেতু একটা মুসলিম রাষ্ট্র সেই জন্য ভাষার ক্ষেত্র ধর্মীয় চরিত্র রক্ষা করার জন্য উর্দু প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন যেহেতু পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান দুই অংশেরই মুসলমান সংখ্যা বেশি সেই জন্য রাষ্ট্রভাষা কিন্তু উর্দু প্রাধান্য আবশ্যিক যদিও তিনি প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে প্রদেশের সব ভাষার মানুষের কত্ত লিখিত ভাষা ব্যাপারে তেমন কিছু আপত্তি করেননি কিন্তু মূল আলোচনা অর্থাৎ বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিকার শুধু অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবকে দীর্ঘদান তত্ত্বকে ভারতীয় চর কমিউনিস্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছিলেন দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্য কোনো বাঙালি মুসলমান সদস্য দীর্ঘদান তত্ত্বকে সমর্থন দেননি বাংলার পক্ষে বক্তব্য রাখেননি এমনই সংসদের স্পিকার বাঙালি তবিচিতন খানু শেষ রাইডেন দিয়েছেন স্যার আই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট দিস অ্যামেন্ডমেন্ট তবে শ্রী দত্তের সপক্ষে বলেছিলেন সাধারণ সদস্যের অর্থাৎ যারা ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য তিনজন প্রেম হারিদ বর্মন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই তিনটা সংযোগ তাদের নাম পেয়ে ঐতিহাসিক কারণে আমাদের জানা দরকার সেই কারণে আমরা উল্লেখ করলাম উনিশশো আটচল্লিশে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে বাসা বিতর্কের শেষ বাক্যটা হচ্ছে মোশন ইজ নেগেটিভ আমরা এতক্ষণ আজ বুঝতে পারি যে এটা মোশন ইজ নেগেটিভ কিন্তু সেই নেগেটিভই যে কতখানি পজিটিভ হয়ে উঠতে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম কয়েকদিন পরেই করাচিরে গণপরিষদ অধিবেশনে শেষ পূর্ব বাংলার সদস্য ঢাকায় ফিরলেন শেষে পূর্ব বাংলার সদস্য যারা গিয়েছেন তারা ঢাকায় ফিরলেন তেজগাঁও বিমানবন্দর একটু আগে আপনার মাসিমার ভিডিওতে দেখেছেন যেটা বলছি সেটাই পুনর্বৃত করছি তেজগা বিমানবন্দর তেমন কোনো নিরাপত্তা পহরা নেই পূর্ব বাংলার সংসদ সদস্যরা বিমান থেকে নেমে বাইরে বেড়ে যাওয়ার সময় দীর্ঘনাথ দত্ত দত্ত লক্ষ্য করলেন মূল গেটের কাছে কিছু যুবক চাদর খাই দাঁড়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপরিহার্য মনে করছি বাংলা একাডেমিতে প্রকাশিত স্মৃতি উনিশশো একাত্তরের তৃতীয় খণ্ডে প্রথম রচনাটি বীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি অরমা দত্তের যে কথাটা মাসিমা বলছে লিখছেন অরমা দত্তের মধ্যে লিখিত কথা আছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন অরমা প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন শেষে করাচি থেকে ফিরলাম অনুন্নত তেজগা বিমানবন্দরের সিকিউরিটি বলতে কিছু নেই প্লেন থেকে নেমে দেখলাম প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেকের গায়ে চাদর আমার দাঁড়ানো হলো গণ পরিচিত বাংলা সবাইকে কথা বলার দরুন এরা বিক্ষোভ জানাতে এসেছে এদের চাদরের আড়ালে অস্ত্র থাকতে পারে সংশয় নিয়ে এগিয়ে গেলাম যখন ওদের একেবারে নাগালের মধ্যে চলে গেছি তখন হঠাৎ পর থেকে চাদর তলা থেকে রাশি রাশি ফুল বের করে আমার উপর বর্ষণ করতে লাগলো ওরাই সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই সূচনা 
এরপরেই এগারোই মার্চ উনিশশো আটচল্লিশ পূর্ব বাংলা ভাষা দিবস পালিত হলো এবং ওই মার্চে একুশ তারিখ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান যিনি সরোয়ার্দি উদ্যান মোহাম্মদ আলী জিন্দাস এখানে প্রথম ঘোষণা করেন উর্দু এন উর্দু শেলফি দা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান চব্বিশ তারিখে সে একই ঘোষণায় তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন কার্যনালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এবং ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে রেসকোর্স ময়দানের জিয়ার জিন্দার উক্তি ছাত্রদের যে নৌন প্রতিবাদ উচ্চত হয়েছিল তা কার্যনালে দ্বিগুণ ধ্বনিতে উচ্চারিত হলে থমকে গিয়েছিলেন জিন্দা স্তম্ভিত হয়েছিলেন তিনি বলা বাহিল্য ছাত্রদের এই সাহসে গুড়াপত্তনটি ঘটেছিল ঘটিয়েছিলেন দুরন্ত নব্দত্ত তারপর এই আমি আমি চলে আসতে চাইছি এই কারণে তারপরে কি এই পর্যন্ত আলোচনা আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে দীরন্দন দত্তর আমাদের ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রবক্তা নিঃসন্দেহে এখন দীরন্দনাথ সম্পর্কে কি শুধু একটি কারণে দীরন্দনাথকে আমরা আজকে স্মারক বক্তি করবো করে একজন লোকের স্মারক বক্তৃতা একটি বিষয় হতে পারে দীরন্দনাথ কে ছিলেন সেটা আরও একটি বিষয় দিয়ে ওনাকে আমরা মহৎ করতে পারি আমাদের অধিকার আদায় অনেক হবে কিন্তু তার চেয়ে অনেক মহৎ অনেক কাজ উনি করেছেন যে বলে আমাদের জানা থাকার কথা সেই আলোচনা কখনোই আমরা করি না আসে না কারণ একটা জায়গায় ওনাকে ফ্রেম বন্দি করে ফেলেছি আপনারা ভালো করে জানেন যে উনি কংগ্রেস করতেন এবং উনিশশো পঁচাশি সালের জন্য ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় আপনার সেটা একটা মাল্টি কালচারাল দল মুসলিম লীগ একটা সাম্প্রদায়িক দল একটা এজেন্ডা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু কংগ্রেস জন্য উনিশশো পঁচাশি হয় জন্ম হয় আর দীরঞ্জন দত্ত তার এক বছর পরে ওনার জন্ম হয় উনিশশো ছিয়াশিতে আঠারোশো ছিয়াশিতে উনি জন্মের আগে কংগ্রেস হয়েছিল উনি কংগ্রেসে জয়েন করলেন উনিশশো এগারোতে ওনার বয়স সম্ভবত তখন খুব বেশি একটা না কিন্তু উনি যখন জয়েন করেন আপনার জানেন আঠারোশো পঁচাশিতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে উনিশশো পাঁচ পর্যন্ত কিন্তু কংগ্রেসের দুইটা গ্রুপ ছিল বেঙ্গিনে না তো আমরা কিন্তু উনিশশো পাঁচের পরে দেখলাম কংগ্রেস দ্বিতীয়ভুক্ত হয়ে গেল একটা হচ্ছে কি মডারেট আর একটা হচ্ছে উনিশশো পাঁচের পরে কিন্তু মডারেটদের কন্ট্রোলে কংগ্রেস থাকে না তার আগে পুরো মডারেটদের কন্ট্রোলে ছিল কিন্তু উনিশশো এগারো সালে যখন উনি জয়েন করলেন এবং উনিশশো ছয়ের মধ্যে উনিশশো ছয়ে ঢাকায় সলিমুল্লাহর বাড়িতে অলরেডি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল এবং সেখানে তার সলিমুল্লাহর বাল্লা খানায় যেটা বলা হয় পরবর্তীতে শাহবাগে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগ হতো একদিকে মুসলিম লীগ একদিকে কংগ্রেসের দুইটা গ্রুপ একটা দাদা নৌরির নেতৃত্বে আর একটা হচ্ছে গিয়ে বাল তিলক তিলক তিলকের নেতৃত্বে তিলক হচ্ছে এক্সট্রিম আমরা জানি না উনি যখন জয়েন করেন উনি কোন গ্রুপে সঙ্গে ছিলেন কিন্তু ওনার পরবর্তী কাছ থেকে উনি একজন গান্ধীবাদী এবং জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে ওনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব মিলিয়ে উনি মডারেট গ্রুপে ছিলেন তাই ওনার এই প্রসঙ্গে আমি প্রাবন্ধিক শান্তনা কাছের একটা লেখা আপনাদের পড়ে শোনাতে চাই ওনার রাজনৈতিক চরিত্রটা ও তার আগে আমি যেটা বলতে চাই ওনার একটু পরিচয় আমরা তুলে ধরতে চাই কারণ পরিচয়টা আপনার পাবেন ইয়েতে উৎপীড়িত পাবেন তারপর আমি একটু উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের এই মুহূর্তে তার পরিচয়টা জানার পর বাকি আলোচনায় আমরা একটু মনোসন করতে পারি ওনার বংশ পরিচয় দিয়ে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই দীরন্দনাথ যত্ত জন্মগ্রহণ করতে পারেন আঠারোশো ছিয়াশি সরি উনিশশো ছিয়াশির আঠারোশো ছিয়াশি সালের দোসরা নভেম্বর ব্রাহ্মণবেড়া জেলার রামনার গ্রামে জগবন্ধু ছিলেন তার বাবা শৈশবে মাত্রে হারা হন আর তার বাবা ছিল নবীনগর মুন্সিফ কোর্টের একজন সাইস্তাদার সেটা আপনার ইয়ে পাবেন উনিশশো চার সালে নবীনগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকে উত্তীর্ণ হন উনিশশো ছয় সালে তিনি কুমিল্লা কলেজ হতে কৃতিত্বের সঙ্গে এফএ পরীক্ষা পাশ করেন এবং এরপর কলকাতা যান বিএ পড়ার পরের জন্য পর ভর্তি হন কর কলকাতা রিপোর্ট কলেজে উনিশশো আট সালে দীরন্দনাথ দত্ত কলকাতা রিপোর্ট কলেজ সাথে কৃতিত্বের সাথে বিএ পাশ করে উত্তীর্ণ হন এবং এই রিপোর্ট কলেজ থেকে উনিশশো দশ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে আইনে পাশ করেন উনিশশো ছয় সালে সাতই ডিসেম্বর সৌরভালা দেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয় উনিশশো এগারো সালে জন্ম হয় তার প্রথম সন্তান আশালতা তাত্তের এবং প্রায় আঠারো আট বছর পরে জন্ম হয় প্রথম পুত্র সজীব দত্তের উনিশশো ছাব্বিশ সালে জন্ম নেন তার কনিষ্ঠ কন্যা দীপিকা দত্তা এবং উনিশশো বত্রিশ সালের এক একত্রিশে মাস তিনি পিত্র হারা হন ছোট ছেলে 
দিলীপ দত্ত উনিশশো একাত্তরের মার্চ মাসে পাখানাদা পায়ের হাতে বোন শহীদ হন কুমিল্লার মুরাদনগর বাঙ্গুর হাইস্কুল থেকে ওনার কর্মজীবন শুরু উনিশশো এগারো সালে জন্ম হয় তার প্রথম সন্তান তা এবং দত্তের ওই বছরেই তিনি আইন ব্যবসা করার এবং কুমিল্লা পাড়ায় যোগদান করেছিলেন এরপর রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ কারাবরণ থেকে মুক্তি হয়ে উনিশশো একত্রিশ সালে নভেম্বর মাসে আবার তিনি আইনি পেশায় ফিরে যান আইন পেশা ব্যবসা হিসেবে না দেখে সেবা হিসেবে দেখেছেন সে কারণে গরিব মানুষের মামলা বিনায় বসে চালিয়েছিলেন উনিশশো সাতত্রিশ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা সভ্য নির্বাচিত হন সদস্য নির্বাচিত হয়ে দীনদনা দত্ত বঙ্গীয় প্রজাতন্ত্র আইন সংশোধন এবং বঙ্গীয় কৃষি ঋণ গ্রহিতা ও বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশের সাথে দীর্ঘ সংশ্লিষ্ট ছিলেন দীনদন দত্ত প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যানার্জি সাহচর্য লাভ করেন উনিশশো একুশ সালে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং একই সময় তিনি প্রথমবারের মতো ওই সময়ই প্রথমবারের মধ্যে কারাবরণ করেন হয়ে ওঠেন গান্ধীজির একান্ত অনুসারী দেশ সেবার মহান ব্রত নিয়ে তিনি রাজনীতিতে এক সক্রিয় বৈশিষ্ট্য আবির্ভূত হন উনিশশো তিরিশ সালের দুই জুলাই কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তিনি আন্দোলন শুরু করলে কুমিল্লায় সমাবেশ চলাকালে তিনি গ্রেপ্তার হন অক্টোবর মাসে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন উনিশশো বত্রিশ সালে নয় জানুয়ারি বিপ্লবীদের উপর পরোয়া জারি হবার করার কারাবরণ করেন উনিশশো তেত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এরপর বেজে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নট ডামডোলা ডামাডোল উনিশশো চল্লিশ সালে চব্বিশ ডিসেম্বর যুদ্ধ বিরোধী প্রচারণা চলাকালে অপরাধে আবার কারাবরণ করেন এছাড়া উনিশশো বত্রিশ বিয়াল্লিশ সালে ভারত ছাড়া আন্দোলনে যোগ দেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে ধীরেন দত্ত কয়েকবার বিনাশ্রম ও সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন উনিশশো তেতাল্লিশ সালে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এরপর কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে ধীরেন দত্ত উদ্ভূতভাবে জড়িয়ে পড়েন তারই ধারাবাহিকতায় তিনি উনিশশো ছেচল্লিশ সালে কংগ্রেস দলের টিকিট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তানের সংবিধান রচনা যেহেতু ওই বছরের ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ হতে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশভাগের পর দীনেন দত্ত একজন অসাম্প্রতিক রাজনীতিবিদ হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন গণসমিতি নামে একটি দল গঠন করেন উনিশশো আটচল্লিশ তেইশে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান আইনসভার সর্বভূত বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ঐতিহাসিক প্রস্তাব করেন তখনও ভাষা আন্দোলন শুরু হয়নি এরপরে বাকি তো আপনারা তো এতক্ষণ বলেছি আমি এবার ওনার তৃণমূলের আপনাকে বলেছি একটু আগে উনি ওনার রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণ তৃণমূলের তার কারণ হচ্ছে উনি কংগ্রেস করলেও কংগ্রেস ছিল সুবিধাবাদী প্রগতিশীল ভক্ত বিশেষ একটা মিশ্র দল সেক্ষেত্রে গিয়ে এক্সট্রিমিস্টটা বেড়ে গিয়ে স্বরাজ পার্টি থেকে ধরে পরবর্তী ইতিহাস আপনারা জানেন কিন্তু উনি কংগ্রেস করলে উনি ছিলেন উদার গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী এবং গণতান্ত্রিক ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে তোলামে কংগ্রেস নামে একটা আর্টিকেল আছে যেটা ওনার একটা প্রতিকৃতি নামে একটা বই বেরিয়েছে সেই বইয়ের প্রভাবতী শান্তনের কাছে লিখেছিলেন আমি সেটা একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রবক্তা মুক্তিযুদ্ধ শহীদ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশ্বাস উচ্চিন্তা চেতনার দিক থেকে না ছিলেন বামপন্থী না ছিলেন বিপ্লবী তিনি ছিলেন উদার মানবতাবাদী গণতন্ত্রী তবে তার ওই অবস্থান ও আত্মপ্রকাশ ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তার প্রবণতার বোঝার জন্য তার আত্মকথা কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে উনি তার আত্মকথা আপনি জানেন উনি আত্মকথা নিজেই লিখেছিলেন সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সান্তন রাজা বলছেন ইউরোপ মহাযুদ্ধে হিটলারের জন্ম জয় কামনা করি না হিটলার কনস্টিটিউশন মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট হইয়া কনস্টিটিউশন বাতিল করিয়া একান্ত লাভ করিয়াছে হিটলার ফেসিস আমি গণতন্ত্র বিশ্বাসী জনগণের শাসক যেখানে আছে তাহাই আমি বিশ্বাস করি সমর্থন করি মূলত এই কারণেই ইংরেজ যেহেতু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণকারী সেহেতু হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজের জয় কামনা তার মনে সায় দেয় না উনি কিন্তু কনফিউজ হয়ে গেছে এটা যেটা আমরা ইয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি সুভাষ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরবর্তী সুভাষ ভক্ত হয়েছিলেন আমরা জানেন সে কাহিনী এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন কমিউনিজম সমাজের অনেক দুঃখ দূর করিয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বহুস্থলে সমাজে কল্যাণকর না হয় আমরা ইন্ডাইরেক্টলি উঠে মেনে নিচ্ছেন কিন্তু রাশিয়াতে কমিউনিজমের ভিত্তিতে ডিক্টেটরশিপ বর্তমান আর যে কোনো ডিক্টেটরশিপ তার মনকে পীড়া দেয় 
লুই ফিশারের মতে তিনি বলেছিলেন ডিকটারশিপ ইজ নট এ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড নট ক্রিয়েটেড দ্য নিডেড অফ লাইব্রেরি লিবার্টি তার বই দ্য গড অ্যান্ড দ্য ফেলস দ্য গড অ্যান্ড দ্য ফেল এ বক্তব্যের মতো দীরন্দনাথক বলেন দেয়ার ক্যান বি এ মেটেরিয়াল সিকিউরিটি অফ ইকোনমিক ডেমোক্রেসি উইদাউট পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি একই কারণে তিনি আয়ুব খানের বেসিক অথবা কন্ট্রোল ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করতেন না কারণ তিনি মনে করতেন গণতন্ত্রকে সীমিত করতে চেষ্টা করিলে গণতন্ত্র গণতন্ত্র থাকে না তার মানে আমরা আলটিমেটলি দেখি উনি একজন গণতন্ত্রী মানুষ উদার মানবতাবাদী তার উদার মানবতাবাদীর অনেক গল্প এবং কথা তার মেয়ে কুস্তিকে আপনি শুনেছেন এখন ওনার আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যে রাষ্ট্রভাষায় ধীরেন্দ্রনাথ রেহমান বিচারপতি রেহমান সবার একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই সেইখানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুট করে দু একটি কথা বলেছেন বাঁচাও যেমন সত্য মৃত্যু ঠিক তেমনই সত্য তোমরা ভয় পাবে না শুধু বুকের সাহস নিয়ে এগিয়ে যাও বাংলাদেশ দেখবে এটা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা স্বাধীনতা ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশে একদিন বাস্তবায়িত হবে এই বিশ্বাস এই গভীর সত গভীর ছিল তার মনে যে নিশ্চিত মৃত্যু যেন বলতে পেরেছিলেন শুধু বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে যাও বাংলাদেশ দেখবে বাংলাদেশ দেখার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি সাতই মার্চে রাজপথ ময়দানে বলেছিলেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তার আগে তিনি বলেছিলেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব এরপর বঙ্গবন্ধু ছাব্বিশে মাঝে বললেন এটা আমার শেষ আদেশ হতে পারে বাঙালি ভাই বোন এবং বিশ্বাসবাসীর কাছে আমার আবেদন রাজার রাজার বাগ পুলিশ ক্যাম্প ও পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে রাত বারোটায় পাকিস্তান সৈন্যের হাতে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার লোক হত্যা করেছে হানাদার বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে আমার আমরা লড়ে যাচ্ছি আমাদের সাহায্য প্রয়োজন এবং পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই থেকেই হোক এমন অবস্থা আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন সাবক এবং রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করছি তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে মাতৃভূমি রক্ষা করো আল্লাহ তোমাদের সহায় হোক যে সাহস শক্তি দিয়ে লড়াই করার কথা কথা বলেন সেই কথারই পুনর্বৃত হল বুকের সাহস নিয়ে গিয়ে যাও বাংলাদেশ দেখবে এই কথাগুলো বলেছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আঠাশি মার্চ উনিশশো একাত্তর অর্থাৎ স্বাধীনতার আর তার সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ ঘোষণার দুই দিন পরে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দেখে যেতে পারেননি বাংলাদেশ তার সাহসের অভাবের কারণে নয় দেখে যেতে পারেননি কারণ তার জীবনের বিস্তৃত ছোট করে দিয়েছিল পাকিস্তান হত্যা পাকিস্তান হত্যাকারী হানাতার বাহিনী সেই রাতেই তার বাড়ি আক্রান্ত হলো তাকে ধরে নিয়ে 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 গেল ওরা তার শেষ চিহ্ন তার এক পার্টি এক পার্টি যুদ্ধ পড়েছিল তার বাড়িতে তাকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে অক্ষত্য অত্যাচার চালিয়ে পাকিস্তানে হানাতার বাহিনী কথিত আছে তার পা হাত পা ভেঙে দেয় ওরা চোদ্দোই এপ্রিল বাংলা বছরের শেষ দিন বাংলার এক কীর্তি সন্তান এক খাঁটি বাঙালি মারা গেলেন অজ্ঞাতে যে বাংলাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন যে বাংলা দেখার জন্য তিনি যুব সমাজকে বুকে সাহস নিয়ে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন সেই বাংলাদেশ ধারণ করল তাকে মাতৃভূমি ছাড়িয়াছেন তার দেহবেশ আবার আপাতত যেহেতু টাইম আমাদের একটু আছে আমি আমার আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে চাই কিন্তু এইখানে তার আরও কিছু বলা যেতে পারতো কিন্তু আমি আপনাদের ধৈর্য চর্চা বলতে চাচ্ছি না মনে অনেক ঘটেছি অনেক ঘটেছে কিন্তু যে কথাগুলো বলতে চেষ্টা করেছিলাম না আমরা মুক্ত আলোচনায় আমরা ওপেন পাঁচজন কিনে যে যে কোনো আলোচনা করতে পারে মুক্ত আলোচনা বা ওপেন করাবো আপনারা চাকরি নিয়ে করতে চান আমি আপনাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আমার মতো সামান্য একটা মানুষের আমি আপনাদের সবারই কারো সন্তান কারো ছোট ভাই কারো বন্ধু সুতরাং সেইখানে আমার কাছ থেকে আপনারা দীরেন্দ্রনাথ সারক বক্তৃতা দেয় এটা আমার জন্য একটা দৃষ্টতেই বলা যায় তাও আমি আপনাদের জানার মতো যদি অমিল তার আমাকে জানাবেন আমি যে তত্ত্বগুলো নিয়েছি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আর আমার তত্ত্বের মূল সুস্থ ছিল আমার বাবা এবং আমার শ্বশুর এই দুজন থেকে আমি সমস্ত কিছু নিয়েছি কারণ ওরা দীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এইভাবে জড়িত ছিল আমার বিশেষ করে অ্যাডভোকেট আহমদ সাহেব উনি অনেক কিছু জানেন এবং ওনার ইন্টারভিউ সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি উনি ইন্টারভিউ দিয়েছে সবচেয়ে বেশি দীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং 
দীরেন্দ্রনাথ সত্য যখন মন্ত্রী হন কতটুকু সম্পর্ক ছিল দীরেন্দ্রনাথ যখন মন্ত্রী হন ওনার বাবা নবীনগরের সেভের সাহেস্তা দেখ ছিলেন মন্ত্রী হওয়ার পরে নবীনগর ভিজিট করতে যাবেন নিজের এলাকায় বাবার এলাকায় তো যখন মনসেফ কোর্টে ঢুকলেন তো ওনার বাবা যে চেয়ারটা বসা সেই চেয়ারটাতে সে বলতেন যে আপনার বাবার চেয়ারটা এটাই আপনি বসুন উনি বাবার চেয়ারে বসতে চাইলেন না উনি অন্য একটা চেয়ারে এসে বললেন না যে বাবার চেয়ারে আমার বাবা বসেছে সেটা আমি বসবো না উনি বসেননি সুতরাং এটা আছে আর একটা যে দৈনন্দন দত্ত কিন্তু জমিদারের পরিবারের সন্তান কিন্তু উনি জমিদারি পরিবার সন্তান বলে উনি কি ঘৃণা করতেন এবং কখনোই অরম এবং সবাইকে বলতেন কখনোই বলবো না উনি বলতেন আমি জঙ্গল কাটা পরিবারের সন্তান কেন বলতেন জানেন কারণ ধীরেন্দ্রনাথের দাদা আরও দাদা ত্রিপুরাতে জঙ্গল খেতে জায়গা একটা সময় ছিল ত্রিপুরাতে জঙ্গল যে কাটতে পারবে বেশি তাকে জায়গা দেওয়া হবে তাকে হাতে উপহার দেওয়া হবে সেই পর্যায়ে তার পুরুষ জঙ্গল কেটে হাতি নিয়ে তারপর সেখান থেকে উপাধি পেয়েছিলেন উনি বলছে সেইটা কখনোই বলবো না আমরা কাঠুরে আমরা জঙ্গল পরিষ্কার করতাম আমার পূর্বপুরুষ উনি ওনার বাড়িতে যখন আসতো ওনার অনামের সঙ্গে যখন উন্টু মেয়েরা বলতো তোমরা এত বড় জমিদের তখন দীরন্দ্রনাথ বলতে না আমরা তোমরা জানো আমরা কারা আমরা জঙ্গল পরিষ্কার করতো আমরা পূর্বপুরুষ উনি হেড করতেন এই কথাটা কি তার নিজের চিন্তা করে এক জমিদারের পরিবার ছেলে নিজেকে বলতে হবে না জঙ্গল পরিষ্কার করছে আমার পূর্বপুরুষ এই ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনেক কিছু আছে তাই আমি সহজ করতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভবিষ্যতে যদি সময় হয়